Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Hai Nama saya Cikgu Abdullah bin Muhammad Guru Matematik dari SKI Putih Hari ini saya akan menerangkan Sebersedikit berkenaan dengan Pertandingan Kangaroo Matematik Ingin tahu apa itu pertandingan Kangaroo Matematik? Kangaroo Maths Competition adalah satu pertandingan matematik yang terbesar di dunia yang mana bilangan pesertanya adalah menghampiri kepada 6 juta peserta daripada 82 negara pada tahun 2019. Untuk negara Malaysia pula, terdapat 40,000 peserta yang mengambil bahagian yang mewakili 1,300 buah sekolah di seluruh Malaysia. Terdapat tiga objektif untuk menyertai pertandingan kangaroo matematik ini. Yang pertama adalah untuk mendapat keiktirafan daripada badan-badan pendidikan seluruh dunia. Yang kedua adalah untuk menyokong pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan penyertaan pelajar Malaysia dalam pertandingan-pertandingan antarabangsa. Yang keempat adalah untuk mempopulerkan pertandingan-pertandingan di peringkat antarabangsa kepada murid-murid di seluruh negara Malaysia. Yang kelima adalah untuk memberikan pendedahan kepada murid-murid di Malaysia bagaimana level ataupun tahap pertandingan matematik di seluruh dunia. Yang keenam adalah untuk murid mengamalkan ataupun men-apply segala ilmu yang telah mereka belajar di sekolah. Antara kelebihan di mana jika murid menyertai pertandingan kangaroo matematik ialah yang pertama, ianya, ianya boleh meningkatkan kemahiran murid dalam subjek matematik itu sendiri. Yang kedua, ianya boleh mendorong minat murid untuk menyertai pertandingan Mat Olimpiad. Yang ketiga, ianya mampu untuk meningkatkan kreativiti murid kerana kebanyakan soalannya adalah berkenaan dengan kreativiti dan critical thinking. Yang keempat, ianya boleh mendorong murid untuk menjadi seorang yang mampu menyelesaikan masalah. Yang kelima, Ianya mampu meningkatkan kemahiran murid untuk menyelesaikan masalah problem solving ataupun lebih dikenali sebagai hebat. Yang keenam adalah murid boleh bertanding dengan kebanyakan sekolah di luar negara atau maupun di dalam negara. Terdapat enam kategori di dalam Pertandingan kangaroo matematik yang pertama ialah pre equalia equalia Benjamin, Cadet, Junior dan Student. Di mana kebanyakan pelajar kita yang menyertai pertandingan pada tahun ini adalah kepada kategori Benjamin iaitu murid tahun 5 dan tahun 6. Sekarang kita tengok beberapa contoh soalan bagi kategori penjini iaitu untuk murid tahun 5 dan tahun 6. Soalan ini adalah berbentuk key language ataupun dalam tiga bahasa iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan juga bahasa Cina. Kita tengok soalan yang pertama. 
Gambar berikut menunjukkan tiga anak panah yang bertepangan dan sembilan bela yang tidak bergerak. Apabila suatu anak panah mengenai suatu bela, bela tersebut akan pecah dan anak panah tersebut akan terus terbang pada arah yang sama. Berapakah jumlah bilangan bela yang akan dipecahkan oleh anak panah? Okey, untuk menjawab soalan ini, yang pertama sekali adalah murid perlu membuat pemerhatian dahulu kepada pattern ataupun bentuk soalan tersebut iaitu di mana di sini ada tiga anak panah dan juga gambar beberapa bela. Kalau kita fikirkan secara logiknya, anak panah ini adalah bergerak dalam satu arah iaitu arah ke depan dan ini akan terus bergerak ke arah depan tanpa jatuh ke bawah jadi untuk menjawab soalan ini digalakkan murid menggunakan pensel dan juga pembaris di mana murid boleh membuat anak panah lurus bermula daripada setiap anak panah yang diberikan dalam soalan Contohnya anak panah yang pertama Jika kita membuat satu garisan yang lurus Anak panah yang pertama akan terkena pada Belong yang berwarna hijau dan juga merah Okey, di situ sudah uh, dua belong Dua biji belong yang kena Lepas tu kita tengok pula anak panah yang kedua Anak panah yang kedua Kalau kita buat satu garisan yang lurus akan mengenai Belon yang berwarna kuning dan juga ungu. Maksudnya, anak panah yang pertama dua belon, dua biji belon. Anak panah yang kedua, dua biji belon. Sudah uh, jumlahnya sekarang ialah empat biji belon. Kita tengok pula anak panah yang ketiga. Anak panah yang ketiga, jika kita buat satu garis garisan yang lurus, ianya akan mengenai belon yang berwarna kuning dan juga merah jadi sekarang ada berapa bilangan be uh, biji belon yang telah mengenai anak panah 2 tambah 2 tambah 2 bersamaan dengan 6 itu jawapannya ialah E sekarang kita lihat pula soalan yang kedua terdapat tiga objek di atas meja Apakah yang dilihat oleh kita jika dia melihat meja tersebut dari atas? Untuk menjawab soalan ini, murid boleh menggunakan pemikiran logik ataupun logical thinking di mana terdapat tiga objek yang diletakkan di atas meja itu satu objek berbentuk bulat, yang kedua satu objek yang berbentuk keyboard dan yang ketiga satu objek yang berbentuk kubus. Kita perhatikan satu persatu pilihan jawapan. Untuk jawapan pilihan jawapan A, objek bulat terletak di penghujung keyboard tersebut. Yang mana dalam gambar objek bulat tersebut terletak di tengah-tengah keyboard. Jadi jawapan A sudah tentu salah. Untuk jawapan B pula, Objek bulat terletak di permulaan keyboard ataupun di hadapan keyboard yang mana juga adalah salah. Untuk jawapan yang ketiga, C. Objek bulat terletak di tengah-tengah keyboard dan juga kubus terletak di penghujung keyboard ataupun di atas keyboard. Jadi di sini kita sudah boleh Jumpa jawapannya iaitu C Sekarang kita lihat pula soalan yang ketiga Suatu taman dibahagikan kepada beberapa segi empat sama yang sama tak Seekor siput yang pantas dan seekor siput yang bergerak perlahan sepanjang perimeter taman tersebut bermula dari pucuk S tetapi mengikut arah yang berbeza siput yang perlahan bergerak dengan kelajuan 1 meter per jam 1 meter per hour dan siput yang laju bergerak dengan kelajuan 
2 meter per jam, 2 meter per hour. Di manakah kedua-dua seafood tersebut akan berjumpa? Untuk menjawab soalan ini, murid boleh menggunakan bantuan gambar rajah yang diberikan. Okey, kita lihat. Terdapat dua ekor siput yang diletakkan di hujung uh, di luar garisan perimeter sebuah taman. Siput yang pertama bergerak dengan kelajuan 1 meter per hour dan siput yang kedua bergerak dalam kelajuan 2 meter per hour. Jadi dengan menggunakan bantuan gambar raja, murid boleh menanda iaitu bila siput pertama memulakan satu petak perjalanan di mana siput yang kedua telah memulakan dua petak perjalanan. Dengan menggunakan pensel, murid boleh menanda di mana satu petak perjalanan siput yang pertama adalah dua petak perjalanan siput yang kedua. Murid boleh menanda dua petak dua petak, dua petak untuk siput yang kedua dan satu petak, satu petak, satu petak untuk siput yang pertama. Dengan menggunakan cara ini, murid akhirnya boleh berjumpa jawapan di mana siput tersebut akan bertemu. Iaitu jawapannya ialah B. Okey, itu saja beberapa contoh soalan yang ini encik diberikan kepada murid-murid. Jika kita perhatikan soalan ini adalah berunsur soalan ansur maju di mana soalan yang pertama adalah soalan kategori senang dan soalan yang kedua juga kategori senang, soalan yang ketiga dan seterusnya adalah kategori sederhana sukar.